are discussing with respect to the different forms of business and let me continue the rest of the llp act here the next one goes with the partners when i say partners here எப்படி நீங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல பார்ட்னர்ஸ் பாத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் பார்க்கணும் ஆனா அவங்களோட ரைட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்களோட லயபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கும்போது கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் காம்பிடென்ட் பர்சன் யாரு காம்பிடென்சி கெப்பாசிட்டின்னு சொல்றீங்க காம்பிடென்ட் பர்சன் யாருன்னு பாக்கலாம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க கம்பெனி கோஆபரேட் பண்ணும் போது எம்ஓஏ இருக்கு அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா எல்எல்பி அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இங்க நம்ம எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ் சொல்லுவோம் யாரெல்லாம் இருக்கலாம் பார்ட்னர்ஸா விச் மீன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் இந்த எல்எல்பி நாட் அபவுட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வி ஆர் த கம்ப்ளீட்லி டாக்கிங் அபவுட் எல்எல்பி ஸோ எல்எல்பில இருக்கிறவங்களையும் நம்ம பார்ட்னர்ஸ் தான் சொல்லுவோம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்களையும் நம்ம பார்ட்னர்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஹூ ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு கெப்பாசிட்டி to be a partner in this llp nu paakumbodu any individual can be a partner body corporate partner ah irukalam just konja neenga check pannumbodu over point ayo partnership act oda companies act oda link panni vandinga na individual company liyo member ah irukalam partnership firm liyo member ah irukalam when you come for body corporate partnership firm la or company member aaga mudiyadu ana companies act porutha varaikum body can body corporate can be a member in the company's form of business next one with respect to foreign llp there is or foreign llp india la incorporate pandra llp oda irukalam any person as per the llp agreement irukalam yaana incompetent which, the, which do not have capacity who do not have capacity nu paakumbodu indian contract act la paathirupingala unsound minded persons so they cannot enter they cannot be a partner until discharged insolvent see we have two words here one is one is undischarged insolvent and another one is adjudicated insolvent rendu me konja difference irukka term da undischarged insolvent na avara insolvent nu solliyaachu ana avarku vandu innu solvency varala which means that avara assets liabilities ellam close pannu illa adala pannala na we call this as undischarged insolvent adjudicated insolvent na ivar insolvent nu solli application potrupom paarenga and the application is pending application potru poi insolvent solittu inna adjudication mudiyala appadina avan insolvent nu solli declare pannala and the mari cases la vandu we call this cases adjudicated insolvent and the application is pending right what is the status of these partners here are the agents for llp nabo chikano mutual agency nu solala they are not using the term here mutual they are just the agents for the llp but not for other partners so no mutual agency here minimum number of partners evlo pair irukona na definitely there should be two partners if reduced below two na which means that oru partner unda the llp run panna mudiyadu if reduced below two na and the business is carried for six months na definitely there will be unlimited liability for the existing partner appo the only partner will get the liability in that period not for the whole period in that period designated partners in the companies act la nam paathra directors madri so he please not term pannirunga so ரெண்டு டிபி இருக்கணும் கட்டாயமா அந்த ரெண்டு டிபி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆ இருக்கணும் அண்ட் தேர் இஸ் ஹியூமன் ஏஜென்சி நம்ம சொல்றோம்ல அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆ இருக்கணும் அண்ட் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியாவா இருக்கணும் அதஸ் 182 டேஸ் வந்து இந்தியால அவங்க प्रीवियस இயர்ல இருந்திருக்கணும் அவங்க வந்து யாரா இருக்கலாம்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆ இருக்கலாம் இன் கேஸ் நம்ம பார்த்தோம்ல பாடி கோஆபரேட் கேன் ஆல்சோ பீ a பார்ட்னர் இன் தி எல்எல்பி னு சொல்லுது பாடி கோஆபரேட்ஸ் ஆ இருந்தாங்கனா பாடி கோஆபரேட்ஸ் ஒரு நாமினிய சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து டிசைனேட்டட் பார்ட்னர்ஸ் ஆ இருக்கலாம் ஓகே சோ ஒரு கம்பெனி வந்து there's a company x to vechikla and the company vandu in the llp la partner ah irukku as per the llp agreement llp la partner ah irukku and ivanga enna pannalam na and x ingra oru company run panniruvanga x company vandittu x ingra oru director ah nominee appoint pannalam so that company has to held a board meeting and the board meeting la mr x will be the nominee partner in this llp nu solittu resolution pass panni he can be a designated partner ah irukla we are talking about the designated partner which is the sense director administration purpose kaga paathuchu so this is all with respect to partner idu thavara innoru partner irukanga yaar and innoru partner nu paathina partner by holding out nu solluvom deemed partner eppadi neenga partner by esto pol nu solluvom andha madri partner by deemed out na avar original yaar partner ah irukamudiyo either he should be a subscriber subscriber list la irukonu illa llp agreement la irukonu ana the holding out partner irukkaru la avar llp agreement la edhiley irukka maataru ana pesa porana adu ennoda ennoda llp inga there is you will make the others to believe in them 
partners by S2 pool in the down and you can see. So, in the holding partner or you will be called as a deemed partner, which means that the circumstances happening uh, makes the partner to believe that he is a partner, makes the others public third parties to believe that he is a partner. Fine. So, in the many cases, we have a holding partner, we have a deemed partner, which is permits or represents himself Permitting in the case like spoken or words, some uh, written words or spoken words or circumstances are based on it and has on the faith of any such representation. If you want to do a service related to it, you can request it. If you want to do a service related to it, you can tell me about business. If you want to tell me about business, you can tell me about business. So, if you want to tell me about business, that's your business. If you want to tell me about business, it's not your business. It's not your business. உரிமையில சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்போ நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் நினைச்சு நான் பார்த்திருப்பீங்க அதுதான் கொஞ்சம் any such representation yaar idha nambi enter aanaangalo avangalukku avanga liable first thing and liability of llp evlo thoru llp ku liable ah irukku nu paathina evlo thoru llp vandha the credit ah receive pannichu there is evlo benefits ah receive pannichu financial benefits evlo receive pannichu in the deemed partnership nala evlo deny pannichu paathu adukke etha mari liability ah vandhu llp provide pandra mari irukku and in the in the point of it's quite important point enna continuity of the same llp name after a partner's death does not bring this estate liable so this happens where x is a partner and x and the paragu out of legal highs or legal representatives varanga so adu paragu same name la llp run pandranga estate will not be liable so continuity of the same llp name llp name after a partner's death so partner and the paragu operation of law nu solluvom illa partners and the paragu avanga estate legal highs varuvaanga so adhe name la பார்ட்னர் இறந்த பிறகு அதே நேம்ல நீங்க எல்எல்பி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பார்ட்னரோட எஸ்டேட் இஸ் நாட் லைபிள் விச் மீன்ஸ் தட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஆக்டுக்கான லைபிலிட்டி தவிர இந்த ஆக்டுக்கு லைபிள் இல்ல திஸ் இஸ் வாட் தி ஆர் சேயிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டெத் ஆர் अदर கேसेस டெத் கேஸ் தான் எஸ்பெஷலி நம்ம இங்க எடுத்துக்கோம் இஸ் இட் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆல் அபௌட் எல்எல்பி சோ we are have we are coming for a conclusion here what is an llp here body corporate yes an alternative corporate business vehicle Yes, it's not company. It's not a partnership form. It's an alternative corporate business vehicle. We have a new legislation. We are not forming. A, we are not following Companies Act or partnership form. We are following a new legislation. New act is enacted for this LLP. It's a new corporate form here. Normal companies want to treat one another. Contemporary growth of the Indian economy. It for Indian economy to take a lot of growth at their production, and it has a separate legal entity status. Not much cost. like a company form of business low compliance cost irukku and operations quite flexible ninga vandha company sack pogurke ordinary resolution special resolution ivlo headache la illa so inga vandha flexible operation innovative thought nariya vishayam nariya per vandha panna nanichittu irupanga illa avangala vandha innovative ah start pandranga like you had seen some good ventures and all andha madhiri la nariya cases irukku efficient form of operation also hybrid nu sollam aama illa company um irukku partnership form um irukku and there is some internal structure mutual agreement and you decide panikalam but company and the mother illa okay limited liability obviously is not uh, unlimited compact partnership firm and inga vandu epdi irukuna governance structured company there is company point of view la epdi governance vandu proper ah irukumo adhe mari inga governance proper ah irukumo ngiradhu and with respect to suitability small enterprises ku is suitable is chinna level of business panniterukanga but company maadhiri run panna nenikiranga but company maadhiri run panna mudiyadhu small enterprises suitable investment by venture capital yes venture na adventure nu naan vechu solven which means that uh, i want to form or i want to think about new business uh, probably may consider like this case uh, nariya per vandu job illama irukanga so we want to we will do something innovative edukkaga vandha nama inno oru kitta nikkuno so nammale edavadhu innovative ah pannu sollu oru naal anju extra seidhu oru business start pandranga idha business evlo thoru successful ah pogum theriyadhu but they have the hope of their hard work avanga confidence level idala base panni oru business ah start pandradhu llp will be suitable ena llp la avanga avangalukku avanga avangaloda liability so that will be helpful so entrepreneurs ku helpful professionals ku romba romba helpful ah irukum and service providing ku vandha it will be very much comfortable so this is a special case like right?
so this is all with respect to more about llp is it okay fine next we will go for next we will go for characteristics of salient, salient features this is somewhat or direct ditto of company zakas or lampa so when i say characteristics of salient features the first one is the body corporate ama perpetual succession irukku that is yarandittaanga illana insane aitaanga retire aitaanga insolvent aitaanga ngadukaga llp close aayiradhu it will be running forever going concern concept nu paathom and the separate legal entity is available yes capacity to enter into contracts irukku separate property hold panna llp liability is different and all liability is different creditors of llp will be creditors of llp alone which means that llp pana vaangirukna llp da pana vaangirukku neenga kudukkona avasiyam illa llp kuduthukona artham so creditors of llp is the creditors of llp alone okay yeah. so neenga avanga vandu ungalku creditors aaga maatanga and partners liability vandu evlo neenga agree pannirkeengalo adu varaikum da ungalku liability irukku artham is it okay so we are discussing with respect to body corporate we are discussing with respect to perpetual succession we are discussing with respect to legal separate entity now goes with mutual agency there is no mutual agency all partners are agents of the llp alone which means that i mr x another person mr y another person mr z in the mari oru 100 rupees send or llp form panirkona na and the llp oda agent na ungaloda agent illa is it okay no binding effect everything is independent there is no unauthorized actions inno the tappu panna and the tappu na eduthukono na avasiyam illa which is there in the partnership contract so shield from joint liability it's a very beautiful point we say it's a shield shield na enadhu it's a protection of the shield from joint liability and we have something here called as llp agreement similar to partnership agreement and adala vandha nam mutual rights and liabilities enna endradhu nam define pannikalam next goes with Uh, artificial legal person which is created by a legal purpose yes neengala ungalku nanacha maadhiriyum create pannala act nu soludhu 2008 la llp kaga vanda act incorporate panna act irukku so and act la eppadi register pannanum nu solromo appadi dhaan nama register pandrom it's an invisible person intangible person immortal not fictitious fictitious romba 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 important point not fictitious na that exist in the eyes of law artificial person and other it exists in the eyes of law not fictitious fictitious na illada one irukku solradhu okay uh, fiction nu solluvom kelvi pottirukinga you heard of the word fiction fiction theriyuma kelvi pottirukinga what do you mean by fiction fiction stories kelvi pottirukinga fiction fictional stories alla solvaangale edavadhu movies paakumbodhu fiction nu solvaangale some movies alla vandu truth based ah eduthupanga but oru sila fiction ah seithupanga which means that நடக்கல பட் இந்த மாதிரி நடந்ததா ஒரு இமேஜின் பண்ணி ஸ்டோரிஸ் எழுதுறது சோ மூவிஸ் வந்து நடக்காத ஒரு விஷயத்தை வந்து ப்ராப்ளி சம் மூவிஸ்ல எல்லாம் வந்து இது யாரோட லைஃப்லயும் வந்து நாங்க அஃபெக்ட் பண்றதுக்காக பண்ணல சர்ச்சை எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்துருப்பீங்க மூவிஸ்ல அண்ட் சம் ஆட் பிலிம்ஸ்ல எல்லாம் விச் மீன்ஸ் தட் திஸ் ஓன்லி கிரியேட்டட் ஸ்டோரிஸ் நாட் ஒரிஜினல் அந்த மாதிரி டம் தான் ஃபிக்ஷனுங்கிற டம் இங்க எல்எல்பியோ கம்பெனியோ இன்கார்பரேட் பண்ணனால தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதே தவிர என்ன மீன் பண்றோம்னா இட்ஸ் பிக்ஷன் இல்லன்னு மீன் பண்றோம் இன்கார்பரேட் பண்றனால எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது オリジナலா இல்லனாலும் லா படி இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது சோ யூ கேன் நாட் கன்சிடர் திஸ் அஸ் எ பிக்ஷன்னு சொல்றது சோ இட்ஸ் நாட் ஃபிக்டிஷியஸ் ப்ளாட்டட் வித் ஆல் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் an individual ஒரு இன்டிவிஜுவலுக்கு வந்து என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த LLP க்கு இருக்கு this is somewhat similar to what we have discussed in companies act companies actல என்ன characteristics of features பார்த்தோமா அது அப்படி டிட்டோ இங்க ஃபாலோ ஆகும் cannot be sent to jail yes you remember i think it, it cannot be sent to a jail it cannot take an oath kalyanam panikalama illa mudiyadhu tappu mudiyadhu divorce pannalama kalyanam panikka mudiyadhu divorce panna mudiyadhu happy professional edha practice pannalama no it cannot do so somewhat the points similar to what we discussed under the company zack salient features or whatever it calls this characteristic continuing with this we have something what is common seal every company ku vandu or common uh, sorry எப்படி வந்து கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு காமன் சீல் இருக்கோ அதே மாதிரி திஸ் கேன் ஆல்சோ ஹோல்ட் அ காமன் சீல் சோ we have the point with respect to common seal with respect to limited liability yes liability is limited other than a highlight a limited liability partnership management of business எப்படி பண்ணிக்கறாங்கனா designated partners னு இருக்காங்க yes number of partners எத்தனை பேர் இருக்கணும் in the case of partners 
with respect to individuals and body corporates there are two names designated partners are only individuals and other cut time one is resident in india so we have partners and uh, simultaneously we work with designated partners also here business one is it is a lawful business profit profit motto ka you know economic purpose ka you know charitable purpose illa nam companies act section 8 companies paathirukku and the mari inga onnu varadu and with respect to investigation it is to be carried by the authority uh, notified by the central government so they will be appointed compromise or arrangement agreement you know the amalgamation ma solrom illa pannama pannikalam act la enna solirukanga you follow pannikonga LLP வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாமா எஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர் இஸ் LLP அந்த கம்பெனியா இல்லனா கம்பெனி வந்து LLP ஆ மாத்திக்கலாமா எஸ் डेफिनेटா பண்ணலாம் சோ திஸ் இஸ் ஆல் அவேலபிள் ஹியர் and apart from that e filing of documents இது தான் நம்ம டெக்னாலஜிங்கிறது e filing of documents யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குனா MCA ஓட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு சோ திஸ் கேன் ஆல்சோ பீ டன் சோ திஸ் ஆல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் and we have one more point with respect to this continuation which is the 16th point referring to the llps which says that it is incorporated and registered outside in